willkommen. Wir sind ein Medienhaus und wir suchen Großhändler. Dieses Video ist jetzt beim YouTube-Kanal unterwegs, um den Großhandel anzusprechen. Um einen seriösen Großhandel, round the world. Hallo, Grüße. Every year on May the 4th, citizens gather in celebration of Jedi, Rebels and the power of the Force. They wear costumes, have parties and share greetings and pictures on their social networks. They say it's fun, but what aren't they telling you about May the 4th? They say that the Rebels are heroes, looking to restore freedom to the galaxy. Fact, the Jedi and Rebels are traitors to the Empire, and so are all those who celebrate May the 4th. They say, may the Fourth be with you, in reference to an old greeting about the Force. Fact, the Force is used for mind control, levitation of deadly weapons, and haunting the living after death. Is that really something to celebrate? They dress in honor of Jedi and rebel fighters. Fact, wearing such attire is a punishable crime under the Emperor's Subversive Apparel Act. May the... So, versuch's noch einmal, denn wenn unsere Kunden hier erscheinen, machen wir alle Kameras erstmal aus und nachher wieder an, wenn wir drehen. So, wir sind in der Filmfotoproduktion und haben die Figuren in unserem Sortiment und wollen diese Figuren dann auch unseren Kunden verkaufen zu fairen, horrenden, normalen Preisen. Diesbezüglich brauchen wir einen Großhändler, einen seriösen Großhändler. Einen Großhändler, der die Ware uns überlässt auf Rechnung oder halt zur Sicht oder für unsere Unbox-Videos. Wir machen Unbox-Videos und wir machen jetzt einen Aufruf, um höflich anzufragen, alle die durch diesen YouTube-Kanal äh, dieses Video jetzt entdeckt haben, dieses Video werden wir dann auch den Großhändlern zur Verfügung stellen. Wir haben reichlich viele Schauspieler und so weiter, aber das ist ein Nischenprogramm. Alles was wir hauptsächlich, hauptberuflich, ARD, CDF, Sat1, RTL etc. produzieren, können wir und dürfen wir natürlich nicht senden, weil das den Produktionsfirmen gehört, die diesbezüglich uns bezahlen weil wir die Animationsgesellschaft sind. Wir animieren Figuren, wir bringen Figuren zum Leben oder zeichnen auf und machen Werbung. Wir machen Promotion seit 1966 und wir machen Promotion schon für äh, Star Wars seit 1977 bis 2007. Da sind wir dann halt ausgestiegen, weil danach brauchte keiner mehr diese Art von Promotion, weil Disney macht alles selbst und Disney will auch alles selbst machen. Wir bleiben aber dem Produkt Star Wars treu, dem Projekt Star Wars treu. Wir feiern jedes Jahr in Los Angeles am 25.05. immer Star Wars Episode 4. Wie auch dieses Jahr. Und dieses Jahr sind es aber so 40 Jahre. 40 Jahre und wir waren 30 Jahre selbst involviert. Meiner einer war Darth Vader für Karstadt AG und für Lichtburg und diverse andere Unternehmen für große Schauspiel, Lichthäuser, wo man dann als Statuette, als Komparse diesbezüglich den Darth Vader oder den anderen machen durfte. Aber meistens Darth Vader, weil die Uniform war zur Hand und wir konnten dort einsteigen. Wir haben also unsere Größe, um den darzustellen. So, also heute wollen wir aber mit den Großkunden zusammenarbeiten, deswegen dieser Aufruf. Wir würden also gerne mit Hasbro, dafür sind wir zu klein, wir sind eine Kleinst GmbH, eine Kleinst GmbH, klitzeklein und diesbezüglich können wir natürlich nicht Container einkaufen, wir können jetzt nicht hier Containerfiguren einkaufen und einen auf Hot Toys machen oder Toys AAS oder sonstige äh, Sachen, nein, können wir nicht. Wir wollen auch keinen Großhandel, wir brauchen einen Großhandel, dass wir auch andere, die uns helfen möchten. Wir machen also Unbox-Videos, wir zeigen die Produkte. Wir würden auch so auch diese Firma für diese Firma Werbung machen. Wenn also Kleinunternehmer den Kleinstunternehmern helfen möchten, wäre das wunderbar. Darum dieser große Aufruf hier, weil im Netz kann man viel suchen, aber im Netz ist irgendwo der Wurm drin, wo man da so antickert oder an anklopft, sind das alles ziemlich merkwürdige Firmen, die sich auch merkwürdig verhalten. Diesbezüglich machen wir jetzt hier diesen Wahnsinnsaufruf. Meiner einer ist der Medienkanzler, der beruflich involviert, sein richtiger Fachberuf ist an sich Videojournalismus, aber wir haben halt diesen Digital-Service 100% Industrie 4.0 Shop, Shop-Charakter, wo Medien wo Schauspieler, Filmpool, Komparsen.de und diverse andere Sachen 
hier ihre Sachen machen und wir für sie die Sachen machen. Wir haben natürlich auch andere normalen Bürger, denen wir die Sachen auch machen. Wir helfen, wir haben die Schreibstube, wir haben elektronische Anbindungen, wir haben das Netz, Internet etc. Hier kann wie gesagt alles mögliche gemacht werden, nur möchten wir halt auch gerne Figuren. Aber die Figuren sollten im Ankauf sein für Wiederverkäufer. Da haben auch andere, schreiben auch immer rein, wir kaufen alles auf, schreiben die, aber sind selber Wiederverkäufer, können also uns nicht helfen, weil wir auch Wiederverkäufer sind. Auch wir suchen händeringend Ware, die uns angeboten wird, aber nicht defekt, sondern so, dass auch ein Kunde dieses mitnehmen kann, das als Geschenk jemanden überreichen, würde eine kaputte Figur, defekte Figur, eine benutzte Figur wohl nicht so äh, rüberkommen. Wir sind jetzt hier auch nicht äh, Comic-Händler, äh, wir machen auch keine Comic-Börse oder so, wir sind sehr solide, sehr seriöse, ein sehr seriöses Unternehmen und wir wollen unsere Seriosität auch weiterhin allen Kunden zukommen lassen, von den Kleinsten bis zum Größten, von dem Ärmsten bis zum Reichsten wollen wir diesbezüglich das auf den Weg bringen. Ein, ein Industrie 4.0 Shop, wo man reingehen kann, Internet etc. pp. Das aller, aller Neueste. Hier werden nicht nur Aufzeichnungen, Überspielungen, Herstellung, Werbespots gedreht. Hier wird auch, wie gesagt, auch verkauft. Wir brauchen natürlich zuerst die Ware für unsere äh, Websites äh, bzw. für die Bearbeitung für Fernsehen. Wir müssen die Dinger natürlich benutzen etc. und wollen die dann nachher günstig dann auch weiterleiten oder halt auch in den Handel einsteigen. Diesbezüglich wurde dieses Video jetzt auf den Weg gebracht und wir hoffen, dass wir das uns erklärt haben. Wer wirklich Interesse hat, gibt uns dann auch eine Antwort unter Sammelfiguren und TV. Wenn nicht, dann war es das, dann muss das gute Stück mal wieder sterben, wie so manches Projekt sterben muss, weil sich mittlerweile das Ganze sich so hart verändert. Wir mögen halt jetzt nicht bei Ebay einkaufen, weil meistens bekommt man dann nicht ordentliche Ware, das haben wir ja also auch schon erlebt, ähm, dass auch Großhändler leider uns neppen und feppen und foppen. Naja, müssen wir halt durch. Wir sind halt Kleinstunternehmer. Kleinstunternehmer werden in der heutigen Zeit meistens nicht mehr unterstützt, sondern immer klein, groß am größten. Die kriegen alles, auch wenn sie insolvent sind, auch wenn sie nicht mehr ihre Rechnung bezahlen können. Hauptsache, man hat da Millionen reingeschaufelt. Hier schaufelt man 1 Euro bis 100 bis 300, also 1 Euro bis 1000 Euro und dann war es das. Das ist den Leuten meistens zu wenig. Ja, ist egal. Das ist halt so. Wir sind hundertprozentig ehrlich. Wir arbeiten ehrlich. Unseren Kunden gegenüber bekommen hundertprozentig ehrlich die Ware auch zu moralen Preisen. Diesbezüglich kann man die halt nicht umtauschen, deswegen muss die Ware wirklich von vornherein so sein, dass man einem Kunden die Ware übergeben kann und sagen kann, alles in Ordnung, Rücknahme ist nicht möglich. Na, und dafür sind wir zu klein, denn wir sind ja kleiner als klein. Wir sind ja Kleinstunternehmungen, auch wenn ein GmbH hinten dran steht. Es gibt ein mann -Körper, es gibt Mannschaftskörper und wir sind halt ein Mann GmbH und ziehen es gnadenlos durch. Wir haben natürlich viele Leute hinter der Kamera aber leider kaum welche vor der Kamera, denn hier macht der Chef alles selber. Der Chef fragt höflich an, wer kann uns helfen, wer kann uns Figuren zugänglich machen. Wir können jetzt nicht mal eben nach Orlando, wir können jetzt nicht mal eben nach Hasbro. Hasbro würde uns auch nicht beliefern, weil das viel, für die viel zu klein ist. Haben die gar keine Lust drauf. Sie, keiner hat mehr Lust drauf, irgendeinem Kleinsten etwas zu geben, damit er Handel betreiben kann. So, ich müsste jetzt einen engagieren, den ich nach China schicke der da tonnenweise einkauft, aber die Sache ist ja, die ist auch der Markt dazu da, Fragezeichen, ganz groß. Natürlich kann ich alle meine Kunden nach Toys R Us schicken, aber bei Toys R Us gibt es nicht die Figuren, die wir haben. Hot Toys, Sideshow und diverse andere gibt es dort nicht und wenn, verramscht, verknittert und so weiter. Hier soll ja der Fan, der richtige Fan, auf seine Kosten kommen, der soll auch wirklich das bekommen, was er sucht, aber so, dass es auch passt. Ja, dass es nicht zu teuer wird. Wir haben gerade so eben eine Figur gekauft, sage ich jetzt einfach mal, für 355 Euro. Die wird also demnächst geliefert. Haben wir nochmal drauf gedrückt, kostet die jetzt 411. So einfach ist es. Ähm, es ist manchmal schade. Man kauft also oder man verkauft eine Figur ähm, und denkt, ach komm, die kaufe ich jetzt nach, oder die nach, Hustekuchen ist doppelt so teuer. Und darum ist das so eine Sache, wir möchten halt dem Kunden wirklich das geben, auch das Gefühl geben, dass er das einzig hat, was er haben wollte, aber direkt, er kann sich das anschauen, er sieht die Figur und kann sagen, jo, 
bestell diese Figur mir. Ja, also im Internet wird viel Schindluder getrieben. Auf Webseiten drückt man drauf und dann bekommt man eine beschädigte Ware. Ja, tut uns leid, dass du eine beschädigte Ware bekommen. Ich meine, das mögen wir überhaupt nicht, weil wenn wir, müssen wir davon ausgehen, dass wir da, wo wir einkaufen, auch genauso behandelt werden, wie unsere Kunden behandelt werden. Und diesbezüglich mache ich jetzt diesen Videoaufruf, den ich dann immer äh, bei meiner Anfrage uns zu unterstützen beifügen werde. Ich hoffe, man kann uns unterstützen. Ich hoffe, wir kriegen das hin, dass ein Großhändler sagt, gut, dem helfe ich, dem jungen Mann da, der da vor der laufenden Kamera diesbezüglich das auf den Weg gebracht hat. Also, alle, die uns mithelfen wollen, alle, die helfen wollen, alle, die Lust haben, mitzumachen, damit äh, wir dort einkaufen können, auch wenn man bei euch einkaufen kann, wenn auch ihr sagt, wir sind auch Händler, wir sind aber keine Großhändler, aber wir helfen. Du kannst bei uns einkaufen, wir geben dir 5% Rabatt oder 10% Rabatt, das wird ja schon reichen um damit kumulieren zu können, um den Kunden das um 1, 2, 3 Prozent mehr zu verkaufen. Ihr wisst Handel. Der Handel betreibt Handel, indem er kauft, verkauft. Und diesbezüglich muss dann auch beim Handeln der Preis stimmen. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass eine Figur, soll ich jetzt mal, im VK bei Amazon 1000 Euro, da können wir nicht einkaufen, das geht nicht. Wir wollen jetzt auch nicht so viel Geld verdienen, dass wir sagen, nee, nee, jetzt kaufen wir die für 250 und verkaufen die für 800. Nein, das machen wir nicht. Wir bleiben moderat. Wenn man uns 5, 10, 25 Prozent Rabatt gibt, reicht. Und dann könnten wir auch damit arbeiten. Darum geht's. Wir suchen also Händedingen, Großhändler oder aber ähm, Händler, die bereit sind, uns zu unterstützen, ohne im Konkurrent zu sein. Also nicht jetzt hier um die Ecke. Das wäre ein Blödsinn, wenn hier drei Häuser weiter uns jetzt unterstützt und wir klauen ihnen die Kunden. Das machen wir nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, bei White House, bei uns gegenüber im Game Store, mache ich nicht. Ich sehe nicht ein, dass ich jetzt hier von England bin ich gerade angerufen worden, ob ich nicht übernehmen möchte, weil ein Store geschlossen ist. Also das geht nicht, weil in 2000 Meter ist das White House, der verkauft die. Ich möchte jetzt nicht in die Konkurrenz treten und äh, diesbezüglich und deswegen bleibt das so. Wir wollen uns auf Star Wars einschießen. Wir möchten gerne Star Wars, weil wir wie gesagt 30 Jahre dafür gearbeitet haben, seit 10 Jahren äh, einfach nur so Fan sind. Und wir wollen Fans helfen, weil wir selber Fan sind, um äh, das, dass wir auch einen Handel betreiben, ist klar. Wenn das nicht klappt, wird eingestellt, ist überhaupt kein Thema, wird die Ware einfach eingestampft, irgendwo verkauft. Ist aber auch kein Thema, weil irgendein Ankäufer kommt und kauft die uns ab und ist die Sache von uns vom Tisch. Also soll uns egal sein. Aber wir wollen ja jetzt erstmal wieder einsteigen. Wir wollen jetzt, wie gesagt, zehn Jahre. Unser Ziel ist ja im Jahre 2025 eine eigene Convention zu machen. Vom Fan für den Fan. Mehr kann man nicht anbieten. Das geht gar nicht. Und äh, wenn kein Echo ist, dann ist eben kein Echo. Halb so wild. Ähm, also das ist der Aufruf. Wer uns helfen kann, möge es tun. Soll uns schreiben und dann sagen, ey, wir helfen euch, wir können euch helfen. Die und die Ware könnt ihr bei uns beziehen, auch in Einzelfiguren. Ihr müsst keine Massen abnehmen. Ihr werdet auch nicht betrübt. Ihr bekommt das, was ihr braucht. Das wäre super, aber wird ein Traum bleiben. Das Video wird vielleicht, wenn ich Glück habe, einmal gesehen und dann war es das. Aber da müssen wir durch.